Ayun, so napaisip ko din na siguro maganda na yung maganda yung mag-connect ka minsan, 'di ba? Para minsan kasi yun yung magbibigay sa ng motivation eh. 'Di ba? Or inspiration. Diba? Magkikipag-connect ka sa mga kapwa mo. Kasi parang matagal-tagal na rin natin hindi nagawa kasi napaka-busy natin. Si- Paano ba naman kasi hindi magiging busy, guys? Diba? Magda-December na. <laughs> Oo. Diba? Ang dami ng mga inaanak na kailangan bigyan ng, tra- ng regalo. <laughs> Nag-iisip nga ako ng tataguan na Air- huh? Airbnb kung saan mas ma- <laughs> gano'n yun. Oo. Ed, kumusta? Maganda yung background mo ngayon. Ha? Parang nasa ibang ibayo ka na naman. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Size lang. Dito pa rin 'yan sa so... wapo. <laughs> ah, so ibang angle lang. All right, so ano na, uh, let's start na, no? Okay, magalala, hindi naman tayo formal ngayon. Iaano lang natin yung ating nakaraang challenge tapos may konti um, celebration lang tayo for our ano um paradigm. Hi Jam, thank you for ano coming. May mga gusto ko atang i-share. <laughs> Ayun. Wait lang. Okay lang po. <laughs> okay ka lang? Oo. So, nakikita niyo yung screen ko, no? Huwag kayo mag-alala, hindi ako mag-represent. Okay. <laughs> uh, madali lang to. So, nakikita niyo ng screen ko. Tama? Yep, clear. All right, cool. So, welcome sa ating Paradigm Shift Cul- Culmination and Awards Night 2022. Ito ay pang tatlong taon nating ginagawa. And of course, ngayon, if um, hindi nyo alam, ngayon ang ika 10th year anniversary ng Orthodox Design. Pero bukas ko pa i-release yung aking ano, um, ang aking note or ang aking um, parang nito, audio message. So, um, welcome sa ating awards night. So, ano yung ating agenda for today is of course, welcome, which is pinagagawa na natin kanina pa. <laughs> so, welcome sa lahat dito. And of course, um, uh, just a recap ng ating 21-day challenge ng mga insights and participants. And of course, awards. Medyo halata naman sino yung panalo ano <laughs> awards sa ating paradigm uh, shift challenge and of course may pa bonus quiz ako okay magbibigay tayo ng content prize uh, may bonus quiz ako sa may question ako mamaya regarding sa anniversary ng Ordigal design and of course lahat ng pwedeng magpaiwan pwedeng uh, AUA meron tayong AUA hindi lang AMA AUA sa atin kasi everyone can ask questions from anyone and of course we can share or Anything lang na gusto nyong i-share. Ako mamaya may gusto akong i-share. Um, tapos dito, it's an open mic discussion na. And then that's it. Okay? So, um, so ready na kayo? Let's start? So, okay, mag-alala. Walang formal dito. So, welcome again sa lahat. And of course, I'd like to commend all those who participated sa ating year 3 ng Paradigm Shift Challenge. Alam ko, medyo konti lang tayo from the previous uh, challenges kasi nga um, hindi natin siya masyado uh, promote this time ano so at least um tuloy pa rin yung tradition natin as i've said before it is a tradition it is not only a tradition i mean it is a movement na ginagawa natin like today ding sabi ni Jerome uh dun sa facebook ko sabi niya na pro- even small progress can help you whatever that is so congratulations sa lahat ng sumali sa ating 2021 20, paradigm shift challenge Si Jerome, si Ivy, si Donna Faye, si Jules, of course. Hi, Jules. <laughs> si Jam, Marvin. Bakit Marvin to? Jam, Marvida, I'm sorry. And of course, yours truly. Okay, so ilan kami? One, two, three, four, five. Anim kami. All right, sumali. Uh, last year, medyo madami-dami tayo dun, ano? Oo. So, anyways, next year, let's see. Sana mas, mas madaming mag, uh, sumali na- next year. Let's, ano, let's hope <laughs> for the best. Ayan. So, congratulations everyone. Please, let, round of applause, guys. Palakpakan naman natin yung mga sarili natin at saka yung mga nag-participate sa 21 Day Challenge. Of course, mamaya pa yung ano. Mamaya pa yung quote. So, tawag na ito, um, in this ano, junction, gusto ko, kung sino man yung nandito, gusto ko mag-share kayo ng, uh, for example, ano yung paradigm shift challenge nyo, but yun ang ginawa mo, and share some insights anong natutulan nyo uh, sa paggawa uh, ng challenge na yun. So, Jules, do you want to start? Ikaw nakita ko kaagad, Jules, eh. <laughs> o, oh, sige. Ako na naman na magsisimula. Ako magsisimula. Alright. So, ang aking challenge, guys, if nakikita nyo sa aking uh, Discord, ang um, pinili kong challenge, <laughs> hindi na ako tumakbo. Okay? <laughs> hindi ako tumakbo this time. Um, Tawag na ito. Sana nga tumakbo ako, no? Anyway, so hindi ako tumakbo this time. <laughs> Ang ginawa ko is, sabi ko, um, 
ambisyosa ako na gumawa ako ng five episodes, solo podcast episodes in 21 days. Alright? So, yun yung challenge ko. So, sobrang ambisyosa ako, tatlo lang nagawa ko. Okay? Tatlo lang nagawa ko kasi nga nagkasakit ako, nagkaroon ng ano, mga issues sa aking, sa other company ko. So, yun yung challenge ko. And then, uh, I took a rest for two days. Oo, oh, Ed, mag-workout challenge nga tayo ulit, Ed. <laughs> Ayoko na mag-podcast. Ayaw. So, then, tapos nun, nag-take ako ng rest for two days, guys, kasi nga, bumalik ako sa yung tinuturo ko sa inyo na health is wealth. Okay? Sinabi ko siya sa sarili ko. Pinagalitan ko yung sarili ko. Okay? So, hindi mo dapat uh, pinipilit yung sarili mo. Pagpagod ka na, pagod ka na dapat. Diba? May boundaries ka na. So, but I'm still happy, alright, na nakapag-produce ako ng tatlo. Alright? Na podcast episode. And then, I'm so thankful nga. Yung isa doon na episode is... um And nag-take action si Javen doon, right? Gumawa siya ng kanyang sample based doon sa um, tinuro ko doon sa isang episode doon. Diba? Um, so, I'm thankful. So, thank you, Javen. Uh, it means a lot sa akin. Ibig sabihin na may isang nila lang na nakikinig sa sinasabi ko. <laughs> diba? At hindi lang nakikinig, talagang nag-take action siya. Yun yung pinaka-importante. So, going back, so yun yung naging challenge ko and ang lesson ko doon, siyempre, huwag mo pilitin Margaret. Huwag ka masyadong dapat smart goals, realistic. Diba? Diba? Realistic lang. So, happy pa rin naman ako na kapag produce ako ng tiyatawanan ako ng juice ng tatlo. And it's a challenge kasi the first time ko ginawa yung lahat. Ako nag-write ng script, nag-record, nag-edit. Hate na hate ko yung pag-edit. Nag-edit tapos nag, ano, yung, yung produce ng final. So, um, kaya ko naman pala. Ah, kung yun lang ginagawa ko. Diba? Pero, na-realize ko ayoko mag-edit. <laughs> ayoko maging editor. <laughs> Ayan. So, yun ang aking ano, challenge. And of course, um, next year, probably ang gagawin ko, tama si Ed, mag-workout na lang kami ulit. Okay? <laughs> Oo, di kinaya. Hindi ko kaya yung one podcast a day talaga. Hindi ko kaya. Siguro kung ito lang ginagawa ko, kaya ko. Ayan. Anyway, that's it for me. So, Jules, oh, nag na ako. Ikaw na. <laughs> oh, pwede ko ipasa kay Ivy. Joke. <laughs> Anyway, um, hi. Um, my challenge for this year was, I don't know, going back to SEO writing. Um, initially, actually, no day na we hosted the Paradigm Shift Challenge, parang a few days before that, it was like thinking, because it was like very right, we had to prepare. And I was like thinking, so I just want to like do something simple and something I don't have to like put in a lot of effort like physically or para mentally in a sense i mean because i wanted to just try out meditating for like 21 days straight since that would like grant me probably like peace of mind since ang daming um ang daming activity ang, ang, ang daming naging activity sa work ko um currently since parang anniversary ng company namin and then yun yung pinos ko so like sabi ko kaya na ko bang parang doing this parang alongside that And then, ayun, sabi ko, okay, sabi ko, since my contract is about to end din kasi by the end of this year, and then parang I'm not really like keen into renewing it for like for like another time kasi it was like recently renewed last September. So sabi ko, okay, if I'm going to like probably shift um, jobs again, sabi ko, okay, let me just go back into SEO again since that's more of my line of work or my field ano, in, in comparison to finance. And then, sabi ko, okay, let's just study SEO again. And then, um, actually, like, second week, I, th- I was, like, thinking, you know what, maybe, like, <laughs> second week, medyo nahihirapan ako in, in terms of time and in terms of time and in terms of energy. Kasi, one, um, pagod sa work then to I had things to prepare for like the par for like the par events and then and then three sabi ko wait I have to I have to think I have something to think about na parang okay parang kailangan ko pang paglaanan ng oras na kailangan ko mag-isip I mean like alam mo yun like I don't if, when I want to when I when I write something kasi ayoko yung parang pocho-pocho lang. Okay, I'm going to half ask this whole thing, diba? It's supposed to be a challenge, diba? Like, what's the point of calling it a challenge kung if it's just something I'm going to, like, 
take or, ano lang, or something. Or mediocre, ganon. Oh, sweet bro. Ganon. Yeah, right, right. Uh, That's the word I was looking for, mediocre. And then, so, yeah, so, like, um, <laughs> actually, buti nga si Margaret, eh, may na-produce ako. Ako, like, yung first draft ko, hindi ko pa rin natatapos. Even though, kaya ko siyang tapusin, pero kapa, matatapos, matapos ko ngayon first draft for, like, mediocre pa rin. So, like, mm, sabi ko, <laughs> put off ka na lang muna. So, like, Ayan, I think, um, <laughs> I think, ano, nakulangan tayo ng motivation. Wala kasi sila, kasi sila Felix, tsaka sila Ed, no? no? Feel ko like, <laughs> kaya, kaya naman, pero like... Ako oh, kaya daw, sorry. <laughs> <laughs> Hindi daw kayo no, importante, Ed. No, 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 I mean... <laughs> no, 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 for like, for real, like, kaya naman, kung siguro hindi lang nagkasabay-sabay, kasi ang dami nagkasabay-sabay sa akin, like, in terms din sa, sa work ko, and then parang, and then this too also, and then... Ayoko naman parang iset aside or parang is second priority lang din yung AND. So like, and then ayun, so parang wala na rin ako masyadong natapos. So like, if you notice, like day 19, day 19 wala ako na post kasi I was studying for day 20. And then day 20, sobra unrelated pa nung pinost ko, pero that was like the thing I was preparing for. And then today, day 21, hindi <laughs> pa ako nag-update. <laughs> yeah, lahat naman natin tayo except si Jet. Uh, hindi pa nakapag-update yung day 21 natin. <laughs> Uh-oh. Uh-oh. But like, that's it. But like, um, but you're ha- happy overall naman. I mean, you've, you've I think great. I'm happy. Yeah. <laughs> I don't know about, <laughs> I don't know about great, but I'm glad na I went back to the basics and reintroduced yeah. myself back to SEO. Yeah. Writing. And, wala, yeah, and it's always fun to learn. Yeah, <laughs> Sorry, oh, wala. Okay. Sorry, wala masyadong insight yung talk, ha? <laughs> no, may insight yun. Busy tayong lahat. And hirap na hirap tayong tapusin yung challenge. Uh, yeah. But sabi kidding aside, uh, yeah. Yeah, sabi ko nga, pwede ba yung challenge ko na lang yung pag-prepare ko like for this whole thing? Because I was, because like for the whole, the same time I was preparing for the paradigm shift, like doing the 21 days, I was also preparing for the quiz that was, mm-hmm. that happened yesterday. Eh, yung quiz na yun, sobrang foreign siya sa akin kasi it was regarding the energy and power industry. Like me, a late major, working in an electric company, studying for a quiz bowl about the energy and power industry, which I have like, you know, almost too close knowledge about with only one year experience at the job. So like, mm-hmm. but like, you know, that couldn't be like, and I couldn't make my work the other work. But I didn't want to like combine or merge. Yeah, it's okay. I mean, anyway. congratulations <laughs> still, Jules. Uh, you've done a great job. And... Ano, kung gusto mo mag-workout next year, sabayan mo kami nila, Ed. Okay? Ayun. So, congratulations. So, next is, of course, I don't, I don't know if gusto mo mag-share Jam. Si Jam kasi sumali siya for a few days. Jam, nagkikinig ka? Um, dito ka pa ba? So, Jam, what happened? Hindi mo natuloy. Oo. So, maganda niya yung mga post niya sana, eh. Diba? I mean, you're reading something. Right? You're reading a book. Mm-mm. Mm-mm. Okay. Uh, hello, everyone. Good evening, po. Um. So yeah, I think I stopped at day two. So my challenge po is um reading a book, a uh, self help book named um How to Mend Your Broken Heart and Overcome Emotional Pain at the End of a Relationship. So I bought this in book sale last month and then yun sabi ko um actually uh hindi ako mahilig ako bumili ng libro first i don't really read it i just read it if i i want to read it lang na may hanapin lang ako keyword or something so nung first day um di ako nakapag log in and pero nagbasa talaga ako and second nag read din ako And then yung third, hindi na talaga. I'm not sure if ilang days pa. Parang three or four jam. Oo. Uh-uh. Hello? No, wala. Third day, yun. nag-read din ako. Okay. Mm-hmm. To read the book. And um during the experience na nakita ko na... I like talking with to myself or I like reading the book out loud. Kasi parang nanan- nanan-navigate ko na, ay, andito ako sa part na to. And, 
yung naging bottleneck ko lang when it comes to reading and re- uh, um, maintaining the pace is yun, maintaining the pace. Kasi iniisip ko din yung, for example, I think, ano, iniisip ko yung work ko and it, iniisip ko din yung, just ang dami kong iniisip na super, uh, nabubombard na ako. Na, kasi, minsan kasi na, uh, nasa, kailangan ko maglinis sa bahay or what, or mag ng bata, tapos uh, magbabasa ako ng libro ka- gabi. So, I really should have like a uh, time, yung sabi nga ni Miss March na you have to a lot a time for it, like 6pm to 7pm. Or in my case, before I sleep, siguro mga 9, 8 to 9. So that's how I, yung bottleneck ko. Pero ngayon, nagbabasa ulit ako. Pero ano, yun, um, I really want to finish this book again. And yun, may natutunan ako sa sarili ko na I, lo- I love pala. It's a, it's a good feeling yeah. when I read the book and then I talk to myself or I read it out loud. Yeah, that's good. Uh, at least you still tried, Jam. So don't be too hard sa self mo. Um, at least you you tried, and then of course, yes, at least, smart. yeah, at least you found that you love it. Okay, you love uh, talking it out loud, out loud, and those, and the, of course, the reading, naman kasi it's it's really ano, like ako, I love reading talaga, so it's really beneficial. So congratulations, still jam, kahit hindi mo natapos yung challenge, and um, siguro next time let's try, no, natapusin natin. Um, no pressure, but next time let's see. All right, so but congratulations, jam, and continue. If you want to finish that, just continue and then I know. Yes, I'll finish it. Oh, any kwento mo sa amin <laughs> after. Okay? All right, Thank so ready you. na si Ivy. So ready na si Ivy. <laughs> so it's her turn. So Ivy, what was your challenge? Um uh, what was your insight learning towards it and of course anything you'd like to share. Yeah. Well, katatapos ko lang pagluto. Uh my challenge was to improve my communication skills and I've considered na magtuto mag sign language kasi na-interest ako meron ko kasi na-encounter na patient who is a deaf person so na, naguguluhan ako ng konti sa, sa signal or yung sign language na ginagawa niya yung ano, yung parang ganun yung hanggang nagets ko diaper lang pala And then, uh, and nag-improvise na lang ako when it comes to communication, magsusulat. Di ko naman sila parang in-underestimate. I think they're knowledgeable when it comes to communication on writing. Medyo challenging lang sa verbal kasi they read also the your lips to, to know what kind of sound or alphabet you're, na ginag, nilalabas mo or what kind of words you're saying. So kahit hindi nila narinig, at least they know from the the movement of your lips kung bad ba yung words mo or good, <laughs> ganun. And also yung Spanish, medyo, medyo nahirapan ako. Alam ko si Donna gumamit ng Google Google Translate, alam ko yun. <laughs> and, and so far, hanggang day 17 lang ako. Because na in my work na relocate ako from another branch na naman and it affected my schedule nasa nasa gabi na ako more on PM shift and magta-travel back pa ako sa boarding house ko so which is tiring lumalabas ng mga 8 PM and antay-antay pa ng mga bicycle kung meron pa dan and yan on yung parang reason na medyo hindi na ako naging consistent with my challenge. But uh, medyo okay na ako sa naging progress ko. At least meron ako na tutunan or something sa mga sign language more likely. <laughs> Yun lang. <laughs> yes. Oo. Oh, so day 17. Ano, it's still ano. Parang ma- malapit mo na rin matapos yung challenge. So congratulations. Ano kay Ivy uh, sa, ano, sa kanyang challenge. It's a- actually a really helpful challenge. Kahit hindi sa freelancing, sa kahit anong uh, career mo, yung communication. And part siya sa aking latest podcast episode maya-maya, ma-release, 
is part yun eh. So sinabi ko na kailangan na skill ng freelancer is yung communication skill. All right? So, ayun. So, last but not the least, guys, kasi wala si Donna, no? Yung isa natin yung challenger. Last but not the least is, of course, yung nakapag-kompleto talaga ng challenge, Jerome. Jerome, can can you hear us? And ka pa ba, Jerome? Yes. <laughs> ayun. So, Jerome, can you share yung challenge mo and bakit yun yung pinili mo and what are your thoughts and paano mo siya naging, ano, nakompleto talaga? Ano mo yun? Nakaka-inspire eh. Kasi ikaw lang ang nakapag-kompleto sa amin. Uh-oh. Hello, good evening. Ah, I'm Jerome. Yeah. Ang challenge na ginawa ko is yun, uh, kukuha ng sa vocabulary. Since uh, gusto ko pang mapalawak yung vocabulary ko. And yun, ipinared ko siya sa parang post or na gamit Canva. So nakakatawa din dahil while doing the challenge, I'm having fun. Uh, first of all, Congratulations sa lahat since mahirap yung pag step one or day one na paggawa ng challenge. Sa akin, more of a habit. Yes. Naging habit ko siya since um, ang inaay ko dito is yung goal na, mat- na makabuild ng good habit like uh, pagkawa ng vocabulary. Ayun, nakaka- ang uh, quick share ko lang, nakukuha ko siya sa mga pinabasa kong article, books, yun. Since maganda rin na may malawak na vocabulary as well. At naiintindihan yung definitions. And nalalaman ko rin yung mga meaning behind the words. So, uh, yun. Uh, bakit? Uh, nat- ba't kung ba't yung natapos? Siguro I find time to make uh, yun, yung challenge. Like 30 mm-hmm. minutes a day or uh, one hour, one hour. Mm-hmm. So, mayroon din mag-come up ng sentences na tama. <laughs> Totoo. Ayun, um, siguro take away uh, uh, passion plus commitment yung ginawa ko. Yeah. Itutuloy ko na nga siya. Kumuha yes. na ako ng sheet ng words eh, para meron akong uh, word, uh, vocabulary bank. Mm-hmm. Tapos doon ko nilalagay din yung ano, uh, kung anong type niya sa kanang word. Then, mm-hmm. observe ko lang while doing the uh, paradigm. Uh, mas nagbabasa ko ngayon ng mga technicalities in English. Hindi ko lang kung bakit. Uh, yun, since uh, uh, paano mag-write ng ano, tama. Tamang sentences. For, uh, yung for, for that, ayun, na, na-realize ko na marami pang more to learn. Which is nice. Uh, after ng feeling is the sense of uh, accomplishments. Yan, yan lang naman. Sa una, yes. ma, ano, may high pero yun nga yung na build ko na yung yung uh what should I say confidence consistency uh, yeah, confidence consistency mo. kahit kahit hindi ka na masaya or may low downs ka sa life mo magagawa mo siya mm-hmm. para ka nang uh, second uh, well naka ng good habit yeah uh-uh. say pag uh, na, na yun na experience ka ng pag feeling good ka lang or feeling high in emotion sa paggawa may times na pag nag-crash ka hindi mo siya gagawin talaga. So, yun, na-experience ko yun. So, uh, galing nga, na-fight, na, 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 <laughs> na, 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 pursue, yan. Mm-hmm. Since, uh-huh. uh, naisip ko, uh, yun, uh, aside from emotion is commitment or consistency din. Pero yun yung kay, kay Ivy, ako, ako yun eh, binab- binabasa ko nga isa-isa lahat ng mga ano niya, natutuwa, <laughs> nakakatuwa nga eh. Oo, medyo hawig kayo. Parang communication yung sa inyo eh. And, uh-oh. Yeah. Uh-oh. Yes. Guys, congratulations kay, ano, kay Jerome. Round of applause kay Jerome for finishing the ano, challenge to the uh, straight 21 days. Complete yung straight niya. Um, natapos siya talaga lahat. And ang kagandahan nga kay Jerome, like, uh, sinabi ko dun sa Discord na kinumbay niya yung writing and plus yung design aspect. Kasi like, um, tinuturuan niya tayo ng meaning ng word na yon, ng vocabulary, pagkatapos ginagamit siya sa sentence, ginagawa niya ng graphics si Canva. O, oh, diba? Uh, so, effort, effort din yun, guys. It's a challenge. Alright? So, thank you so much, Jerome. And, ang ganda nga eh, yung challenge nyo, kayo yung mga nag, nag-co-content, um, natututo din kami. Diba? Natututo din kami. Like, yung mga meaning ng words na mga nilalagay mo doon. Um, so, natutu- natututo din kami, lumalawak din yung vocabulary namin. At saka yun nga guys, sabi ko, um, the only way for us to expand our knowledge is to, like, you know, to expose yourself to do it uh, consistently. Yun nga, magbasa ka, uh, makinig ka, kasi para marami tayong words na pwedeng magamit, okay, hindi naman tayo 
uh, magiging parang, ay, ano yung ibig sabihin nun? Sinabi ng client na, hey, that's how ubiquitous. Nakita ko yung ginamit ni Jerome yung ubiquitous eh. ba? Diba? Tapos sabi mo, anong ubiquitous? ba? Diba? <laughs> hindi mo ano, <laughs> hindi mo alam. So, yes, thank you so much, Jerome, for sharing your challenge and congratulations again for completing it and then continue doing it. Um, kasi I'm pretty sure uh, if continue mo siyang ginagawa, baka next time, guys, um, magiging ano na si Juro, magiging speaker na siya dito. Okay? Sa so TED Talk, kung hindi man dito, sa TED Talk. Dictionary na yung gagawin. So, magiging dictionary na may Jerome's Webster Dictionary. Okay? Pero no. <laughs> just kidding aside, um, maganda to expand the vocabulary from yeah. time to time. Oo, totoo. Uh, amazing kayo na uh, yan, a quick share lang yung sa word na no, freelancing. <laughs> Alam nyo ba kung ano yung origin, uh, origin niya? Uh, na thought, uh, well, na amazing na yung freelancing is came from a medieval novel. Oo. Oh, oh. Lancer. Share mo nga, Jay. And share, ah, yeah. share mo. Uh-oh. Yeah, I can share. Uh, sharing. While, while researching some word, yung word na freelancing is like uh, mercenary. Kumbaga, mm-hmm. hired hands ng medieval age. So, yun, isipin nyo na kung freelancer ka, elite kayo. Mm-hmm. Elite mercenary na ano, worker. Kaya nga natang ako, saan yung freelance? Uh, uh, I thought it's an old word. Yeah, it's an old word from old, old, old English. Pero yun yung root niya. Uh, ano lang, something to know about. Yeah. So guys, every time na parang feeling nyo, dinadown yung pagiging freelancer nyo, you always know your worth. You're a mercenary before. A mercenary of arts. <laughs> oh, and... uh, mercenary tayo. Uh, creative or arts, design, writing, content, literature, mercenaries. All right, so thank you so much for the pag-share, Jerome. So, all right, so that's it. Yung mga challengers natin. So, um, thank you sa pag-kinig sa amin, <laughs> Felix and Ed. And of course, awards. Hindi ko na patatagalin yung awards kasi konti lang naman tayo. Um, tawag na to. Obvious naman, guys. So, sino yung nanalo sa atin? So, the, um, yung, we, only, we are only awarding one person at, kasi obviously, anim lang tayo. So, we're only awarding one person as in the champion. Pabaga. Because the rest is consolation or ano bang tawag nun, uh, participation. Parang ganun. So last time, uh, we, um, ang, sino ba yung may throne last time? It was Kilo, di ba? Kilo Serrano yung Jules, no? yung number one natin last time. Yeah, I think it was Kilo Serrano. So nasa kanya yung throne. So wala si Kilo dito. So ngayon, ipapasa natin yung throne kay, obviously guys, kay Jerome. So Jerome <laughs> won the ano the year three paradigm shift challenge and Jerome your price is cash price of of course one thousand pesos other ba so easy send sa I don't know G cash guru easy send me Rodora sa yo okay thanks thanks Uh, uh, ang point naman ng ating challenges is not like the money, di ba? As I've been telling you ever since. Uh, pang ano lang to eh, pang uh, ano lang yung money, pang pang, yun, pang pagana lang. But ang point dito is for you guys to develop, okay, your self-discipline, for you guys to, you know, challenge yourself. Like ako, honestly, na-challenge talaga ako. Alam mo yun? Na-challenge ako dun sa ginawa ako, sobrang challenge ko, di ba, nag-hospital ako. Anyway, so... <laughs> Tawag na ito. Uh, congratulations again, Jerome. So, you have a cash price of 1,000 pesos. So, si Rodora na lang yung makikipag ano, communicate with you. Pero wala siya ngayon. So, baka, baka sa Monday pa. Kasi may busy siya. Okay? And of course, yung mga sumale, uh, you will have a consolation price of tumataginting na 200 pesos. So, ipapadala sa inyong GCash or whatever. Or gusto niyo ibigay ko sa inyo in person. <laughs> Pag nakauwi ako dyan. So, si Rodora na rin yung mag-communicate uh, mag, uh, ko- sa inyo. Uh, guys, pe- pesos kasi nasa Philippines kayo. Sorry, Ed, hindi USD. <laughs> Ayan. So, yes, I'm like, naman yun, pang ano lang naman, pang pagana. Okay, so next time, hindi natin alam, malay mo, mas tataas yung ano natin, um, ating cash price and other prices. So, di ba? Ngayon pa lang, <laughs> ngayon pa lang, umpisa nyo na yung, yung habit nyo para gamay nyo na next year. Alright? So probably, we're gonna do the same time next year, hopefully. Um, parang ganun siya, yung sasadyain natin uh, before uh, maging busy pa lahat. Okay? So congratulations again. Ano ba yan? May ano may lang. <laughs> congratulations again. And I hope uh natuwa kayo. 
sa ating challenge. And of course, ang major takeaway ko sa lahat, uh, based sa pagkikinig sa inyo, is like kailan din sabi ni Jerome, if, if you have passion and commitment, and if you make time talaga, then there's no point na hindi mo matatapos yung challenge mo. For example, in my case, in the past two years, talagang complete, kompleto ko yung challenge ko, di ba? Like, 21 days tumatakbo ako talaga. Parang ganun, or nag-exercise ako. So, kasi like, committed ako na, committed ako na magbawas ng weight. I don't know. <laughs> diba? So, um, tawag na to. Um, so, the lesson there is, no matter what you do, sabi nga ni Jerome, if you really spend time and make time with it, of course, yung mga excuse natin dito is valid. But, you know, the other side of it, you're, how committed you are eh. Diba? How committed you are, then that's the time na makakatulong ka. I mean, makukumpleto mo yung challenge. And it goes the same sa freelancing natin. Gano ka ba, ka ba ka committed na maging freelancer? Di ba, Javen? So, gano ka committed na kumita sa freelancing para hindi ka na bumalik sa dati mong trabaho? Di ba? So, you're gonna do it. So, yes, that's it for the awards night. And again, so may pa-bonus question tayo. Since this is uh, 10 years of article and design, um, 10 years na ang article and design ngayon. So, I founded it in 2012. Okay, so for whatever reason, I don't know, I was like 18 years old. I founded Article Design, joke lang. So I was 20-something. So after law school, I founded uh, Article Design because um, we're offering articles and design. Diba? You know, sa mga, ano, um, tawag na to, mga kliyente namin. And tapos nun, noong 2020, of course, nung pandemic, just a quick intro lang sa bago dito, which is si Javen, um, nag-focus yung article on design sa pagtulong sa mga uh, Filipinos, sa mga kapwa Filipinos natin, na mga freelancers na gustong um, magkaroon ng earnings or ng um, tawag na to, ng trabaho uh, online. Diba? So, nag, nung simula ng pandemic kasi, um, yung sa former business partner ko, maraming nag-contact sa amin na paano daw magkaroon ng pera online. So, may message sa amin, paano daw ang financing, paano daw yung ganito, gusto niya mag-offer ng writing, ganun-ganun. So, sabi namin, um, gumawa lang kaya tayo ng podcast, sabi namin. Tapos, i-share na lang namin yung mga alam namin. Okay, so, noong 20, 2020, ginawa yung podcast. Alright? So, ginawa siya, pagkatapos nun, hanggang sa sabi dun sa podcast, uh, baka daw hindi nakikita yung mga ano, nagsasalita. Ganon. So, but hindi daw kami nagpapakita? Kasi audio na yung podcast before, diba? So, but hindi daw kami nagpapakita? So, sige, nagpakita kami. I think on the third or fourth episode, nagpakita na kami. You know, so, naging video podcast na siya. Alright? This afternoon, hanggang sa, okay, nagkaroon na may nag emails na. So, sabi namin, kumuha tayo ng talagang group ng Facebook. Okay? Ng Facebook group. So, hanggang sa, eto na. Nagkaroon ng si Same Club, nagkaroon ng mga kung ano, ng mga kurso, hanggang sa, Eto na, eto na yung nag-mission ng article and design, which is tulungan ng mga freelancers um, na magkaroon ng business online that uh, you can you can get paid often and of course set times for life. Yung ganun na system is tinuturo natin sa mga kurso natin. Alright, so yung article and design agency na binil ko noong 2012 is pinasa ko na siya sa kabilang um, business ko para makapag-focus doon. And then yung article and design is mag-focus lang talaga sa inyo. So mainly, uh, mostly 80% is nagpo-focus tayo sa mga Filipinas. Meron tayong mga konting mga members na from other countries. But of course, yung uh, heart talaga kasi kung saan nagsimula yung article and design is para sa Filipino. At least yung article and design community. Alright? So, ang bonus question natin for 500 pesos. <laughs> Shut up. Uh-oh. For 500 pesos. Ito ha. Lahat kayo pwede mag-participate. Kayo dito, ilan kayo? Um, two, four, six, seven. So, pwede kayo mag-participate. Then, yung paunahan mag-participate is, guys, i-ano nyo, i-turn on yung microphone nyo. Kasi yung unang, um, tawag nata, wala kasi tayong like, ganun na, no? So, pag natapos ko yung question, like, magsasalita kayo kaagad ng me. Ganun. Kung alam yung answer. Alright? So, isa lang mananalo dito. Ha? Isa lang mananalang lang limpak-limpak na 500 million. <laughs> Joke lang. Isa lang. So, pag natapos kayong question, magsasalita kayo ng me. Tapos sasagutin niyo yung question. Alright? So, <laughs> tawang tawa si Felix. but ba kayo USD na USD? Nasa Pilipinas nga kayo. Pesos. <laughs> Ayun. So, ready na kayo? Kasi nakalimutan ko yung question. 
Alright. Ready na kayo? Okay. So kung ready na kayo, kung ako sa inyo, ready na kayo mag-me, ha? Kasi paunahan lang ako natatawa si Javen. So, me. wala pa nga. <laughs> so for 500 pesos worth, ang bonus quiz natin ngayon, just to commemorate our Art and Design 10th year anniversary. Guys, 10 year na. Ang tanda ko na, no? Oh my God. Hmm. Okay. So, <laughs> Our 10, 10 years anniversary, ang bonus question natin, worth 500 pesos is... Ba't nang guys, hinahanap ko? Ang hirap eh. <laughs> okay. So, ang question ko. Ito, explanation to ha. Explanation to. Kung nakikinig talaga ka sa akin pang uh, anuhin ko kayo dyan eh. <laughs> okay, question. Then, pa nagsabi ako na start, saka kayo mag ha? Start. Ganun, ha? So, huwag kayong ano, mauna. Question. So, ang question ko, bakit ang brand name ng Article and Design is Article and Design? Ulitin ko, bakit ang brand name ng Article and Design is Article and Design? Okay? So, uh, i-explain nyo bakit. Alright? So, in 3, 2, 1, start. Me. Sino yun? Sino yung nag-me? Si Ed? Ed. Ikaw, Ed? All yes, right. Ed. Sorry guys, Ed. Okay, Ed, answer. Okay. Guys, pwede mag-steal kung mali, ha? Uh, hindi hindi uh, naman ako sure sa sagot ko eh. Uh, kaya article and design kasi uh, nagpo-provide ang article and design ng articles and design. Actually! <laughs> oh, Pansin, sinabi ko na kanina. Uh, uh, sinabi ko na yes kanina. Oo, sinabi ko na kanina. Intentionally talaga. Oo, sinabi ko yan. So, sinabi ko kanina intentionally kasi gusto ko na sabihin yung answer para hindi kayo mahirapan kahit sa bago dito kay Javen. So, kung nakikinig talaga kayo sa akin kanina, alam niyo yung sagot. So, tama si Ed. So, si Ed ang nakakuha ng tumatagintig na 500 bonus prize. Okay? Pounds na naman ngayon. Miss so, Marge five... Steel. Hmm? <laughs> ah, wala lang Steel. <laughs> One last chance lang. So, yes, tama guys. So, yung uh, long story short, okay, long story short, bakit article and design, ang pangalan ng article and design is because nung nag-umpisa ako as a freelancer is ako ay isang freelance writer. So, uh, nagsimula ako as a writer. Then after niyan, um, yung kliyente ko, nagahanap sila ng mga website designer and mga flyers designer, brochures pa yung uso dati, diba? mga brochures, ganun. So, nagahanap sila ng designer. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng designer, nag-hire ako ng designer kasi hindi ako designer. Nag-hire ako ng designer. So, ang in-offer na namin simula noon is article plus design. So, sabi ko, gumawa na natin agency, pangalan na natin article and design. Tapos. Diba? So, basically, dun lang talaga siya galing yung pangalan ng article and design. And hanggang sa ngayon, yung focus natin sa financing, yung focus na tinuturoan natin is yung mga writers, mostly, or content creators, tulad nila Jam. And then, of course, yung mga designers, tulad nila Ivy. Kahit ano, uh, nila Ed na front-end designers, Nila Felix na UX, UI designer. Nila Jerome na illustrators, mga ganon. So, doon tayo nagpo-focus talaga. So, yes, Ed, tama ka. <laughs> That's the short answer. <laughs> ano daw yung brochure, oh? <laughs> so, congratulations, Ed. So, si Rodoran na lang yung magkakontak sa'yo sa iyong 500 pounds na presyo. Okay? <laughs> Ayun. Small, so, that's it. Ano, ano, Jules? Small trivia lang yung sagot yung sagot sa question ni Margaret no sa episode 35 if you guys want to listen. Actually, oo. Totoo. So kung gusto niyo talaga malaman yung parang medyo eto, story yan ng article and design ano. Pagkatapos may story yung a mission nitong article and design kay Miniki nandoon ata sa episode 35 tama ba ako? Oo, kinuwento ko bakit tayo nagsimula nitong community, bakit natin tinutulungan um, at least major, major yung mga Filipinas. Okay? Uh, Javen, gusto natin tulungan yung mga Filipinas para naman may chance tayo sa life. Okay? Para magkaroon tayo ng level playing field sa freelancing kasi, sa online, level tayo halos lahat eh. Okay? Ibig ko sabihin is, may computer ka, may internet ka, pwede, pwede kang makakuha ng kliyente. Pwede kang kumita ng pera. So, nag, nag, uh, i, nag, mayroon naglalabanan lang tayo kung paano mo yun ginagawa. Okay? So, or paano ka kumukuha ng kliyente or anong trabaho mo or anong klaseng trabaho ang ginagawa mo. So, but in reality, overall, uh, freelancing is actually a level, level playing field. Ibig sabihin, lahat may chance. 
Okay? So, yun yung gusto natin matutunan ng mga Filipinos na, you know what, you can have um, a sustainable lifestyle sa freelancing and hindi dahil Filipino ka or nakatira ka sa third world countries or whatsoever developing countries, hindi ka na pwede mag-command ng rates na dapat sa'yo. Okay? So, if you wanted to know more about article design, Javen, or uh, yung mga nandito is makinig kayo sa aking podcast na sa YouTube naman siya or na sa Spotify. So, um, nakukwento ko naman la- nakukwento ko naman lagi doon yung story natin and yung mission natin. So, before I end this and we proceed to our ask us anything or share anything, meron pa tayong 10 minutes for an open mic discussion. So, um, I'd love to share this quote. Okay? Uh, na sinabi ni Hyrel Nagda, sabi niya is, stand mighty against all storms and pain. Okay? They are nothing but a dim light pathway to your shining heroic destiny. All right? So, um, Jerome, since, since the content vocabulary ka, ito ibig sabihin nito. <laughs> I'm kidding, Jerome. Uh, <laughs> but yes, diba? Um, tawag na ito. Let's all stand mighty. I know na marami tayong, ano, marami tayong mga tawag na ito, obstacles, even I myself, I won't deny. Sobrang hirap na hirap ako for the past three months. Okay? But you know what? If you are clear kasi sa mission mo, and if you are clear with your why, and if you are clear anong gusto mong ma-achieve, okay? Uh, and I think uh, you can uh, keep moving forward kasi nandun yung ano me, uh, yung destiny mo, which is ano, nakadim lang siya ng konti, pero there is a light at the end of each, ton- each tunnel naman. Okay? And then sabi nga nila ng mga Irish, the pot of gold news nandun sa dulo. Diba? Yung sa rainbow niya. After ng rain, may pot of gold news. Yun yung, ano, yung Irish parang uh, folklore nila or something. Alright? Ayun. So, yun lang naman. So, ano bang mas sinasabi? Ano daw siya sa Tagalog? <laughs> si Ivy na lang, isi-share niya sa'yo via sign language. Okay, ano yung ibig sabihin nun? <laughs> All right, so guys, we have like eight minutes, whatever you want. Kung may mga gusto kayong i-share, may gusto kayong tanong, uh, everyone here can ask or, you know, or answer whatever your questions. And again, congratulations sa lahat na nag-participate. And probably sa Monday pa kayo i-contact ni Rodora sa inyong mga milyones. Okay? So I hope, guys, na medyo mapadami naman tayo next year para mas maganda yung mood, di ba? Mas mamotivate tayo. Uh, uh, next year. So, uh, let's try to, ano, since total, alam naman ninyo na nangyayari lagi yung paradigm shift, so sana i-anticipate na lang natin. Okay? I-anticipate natin para makakapag-prepare tayo and uh, makapag, alam mo yun, um, uh, makapag-involve tayo talaga. Okay? Hindi yung mga half-baked, half-ass na mga, ano, performance. I'm not saying half-ass yung performance mo, Josa. Of course, tawag na ito. Ibig ko sabihin na at least uh, anticipated na. Alright? Na magkakaroon. Kasi after all, para sa atin naman to eh. Hindi naman to para kahit kanina. ba diba? Para sa inyo to. So yeah. Uh, we still have seven minutes. May gusto kayong sabihin. So Javen, how are you? Kumusta? Natuwa ka ba sa ating medyo konting monthly tambayan ngayon? Natuwa ka ba dito, Javen? <laughs> so sobrang tuwa ni Javen. Do- no, no, umalis na siya. Joke lang. Ayun. So, yes, guys, sir, anything you'd like to share? Felix, may gusto ko bang i-share? May gusto kang itanong? Um, share na lang ako. Ano na? Mag-share. Sige, go. Ayun, yan. Uh, sa, sa lahat sa atin sa freelancing, uh, kanina lang kasi clear out ko dun sa, ano, nag-clear sa Union Bank kasi na ano yung account ko. So, uh, marami pa lang scam na nangyayari ngayon through text and email. Um, nakakaya na nilang copy ng mga hackers ngayon yung, for example, Union Bank or BPI, then we'll send you some email and then link. So sabi sa akin ng bank, um, wala daw ganun na mag, nagpapaklik sila ng link. So wala nang ganun ngayon sa bank, so prohibited yon So check nyo lang yung mga messages ninyo. Uh, kahit na Union Bank or uh, BPI or BDO pa yan, yung nakalagay doon sa nag-send ng message. Pero once na may link na pinapaklik sa inyo, don't click it kasi uh, phishing daw yan. Uh, mas, much better na dumiretso na lang doon sa bank para kung merong concern, at least nakikita nyo kung sino yung kausap nyo. Kasi kailan nakatindi yung uh, hacking ngayon. Sobra. 
Mm. Ayun lang. As a freelancer, uh, share ko lang. Mm-hmm. Nice, nice. Sa Pilipinas yan, ano? Mostly uh, sa mga banks ng Philippines. Yep. Okay. Okay. Uh-huh. No? Yes. Ay, ano na yung mga phishing email, no? Polido na, no? Hindi na wrong spelling. Ganda na nga ng design nila, eh. Mm-hmm. <laughs> Kaka malam mo legit po. Talaga. Mm-hmm. At saka, paano rin yung nagagawa yung, ano, di ba, BDO something pag nag-text? Uh, nagagawa na rin nila ng ganun sa Polido. Mm-hmm. Eh, ano, uh, hindi na sila nag-shared hosting. Eh. Parang kaya na nila bumili ng domain na tama yung name. Mm-hmm. May budget na rin po yung mga fishers. Eh. Mm-hmm. <laughs> oh. Katagal ng Saka, pag-hack nila, nagka-budget na sila. Uh, yung, sa, oh. yung, sa, yung sa mga SMS nga natin, yung mga nickname na nga yung tawag sa atin. <laughs> Parang mm-hmm. ka-close mo na sila, di ba? Uh, na-amaze nga ako po ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos ito yung na, na, isa nat- natutulan ko about JavaScript. Pwede pala siya mag-scrape ng lahat ng info mo uh, using a code. May scrape niya lahat yung laman ng website. So, Uh-oh. kung may mga bank account, something na na-scrape na, na, niya lahat. Eh. So, hindi lang yung content, like even the private, like yung mga ano? Yeah. Uh, Dep- uh, depende kahit na naka, ano ka, naka, kahit na yung parang SSL ba yan? Yung secu- security, kahit naka ganun? Or dependent? Hindi ko pa na yung pag may SSL, kung paano nila nabibreach. Pero yung yung site, kaya nila in seconds lang. <laughs> Ang bilis. Pag may gusto silang kunin, nakukuha agad. Diba? Galing. Okay, so guys, babala. Lalo na ngayon, Pasko. Uh, mas uh, dami yung mga matching. Diba? <laughs> mga monkey business na mangyayari. Diba? So thank you, Felix, ano, for sharing that. Ano, tip uh, sa ating mga kapwa. Ako naman, may share lang ako. So, last week, uh, no, not last week, this week, uh, I received uh, a sales, sales call. So, naka-receive ako ng sales call um, from a sales closer. Alam niyo yung mga sales closer? So, ang sales closer is sila yung mga hinahire ng mga agencies. So, usually mga digital marketing agencies. So, hinahire sila, for example, ano, mga digital market, marketing agencies sa America or dito sa Australia. So, usually nag-hire sila ng mga sales closer. So, may receive ako na call uh, from a sales closer and I'm pretty sure talaga from Philippines yun. Okay, Pilipino yung, uh, Pilipina yung tumawag sa akin. Tapos, um, well, kaya ako siya na-receive kasi nga ako yung, ako yung parang um, isa, sa, isa, sa, isa sa decision makers ng uh, business ng client ko. So, lahat ng mga nag-offer sa kanya ng mga services is uh, parang sinescreen ko. Then, pag na-screen ko, then sinasabi ko sa kanya na uh, you don't need this or yes, you need this. Uh, you can just hire them or whatever. So parang ako yung nagiging parang filter niya or HR niya kumbaga. Parang ganun. So part siya ng, ano, part siya ng binabayad niya sa akin. So sa akin na-forward yung call. And usually hindi ako nagsumasagot ng call eh. Pero nas- nasagot ko siya accidentally last time kasi akala ko yung hospital yung tumawag sa akin. So nasagot ko siya. So nasagot ko yung call. So it was a sales call from a Filipina. So kwento-kwento siya. So sinasabi niya na kailangan doon ng, ano, ng SEO nung ano nung uh, business ng kliyente ko. Pagkatapos, oh, parang syempre ako, um, tinatry ko na parang wala akong masyadong alam. Okay? Kasi gusto ko, gusto ko malaman paano nagsasales ko mga Filipino. Kasi bakit? Syempre concerned ako doon kasi tinuturoan ko yung mga kapwa Filipino paano mag-sales ko. Kasi gusto ko malaman paano nagsasales ko yung mga ibang Filipino na hindi natin tinuruan. Diba? So, um, pinapakinggan ko siya, ganito, ganyan. So, na, simula pa lang, wala pang one minute, alam ko na kagad yung mali niya. So, isi-share ko lang sa inyo para in case man na magkakaroon kayo ng sales call. So, yung mali kasi niya doon, umpisa pa lang, 30 seconds pa lang ng pag-uusap namin is, first is, um, dumaretso siya kagad sa offer niya. Okay? So, sinabi niya kagad na, um, sabi niya na, you're Margaret, he parang um, whatever of ganito-ganito. Um, yeah, uh, we would like to, we are, I'm ganito, I, I'd like to offer uh, SEO services to ganito. Ayan. So, sinabi niyo kagad yung offer niya. Alright? So, doon palang malik ka na. Okay? Bakit? As a freelancer, guys, pag naman market tayo, uh, ewan ko sa inyo kung napanood niyo to sa uh, Marketing Bible na kurso ko, ang sinasabi ko doon is you have to first diagnose bago kayo mag-prescribe ng solution or ng offer. Okay? Ibig sabihin, kahit alam mo na yun ang kailangan nila, huwag mo sabihin muna. Kasi ang gagawin natin, is aalamin natin ano yung problema. Dapat ang ginawa ng sales closer, kinausap pa niya ako. Yeah, it's a, it's a cold calling. 
So, kinausap mo na niya ako. Alam mo yung piniga niya ako. Anong pwede kong masabi? Anong problema ng kumpanya? Then that's the time. So, kung ano yung lahat ng words na sinabi ko, pwede niyang gamitin yon Okay? And i-relate niya sa kung ano yung tawag na to yung service na i-offer niya. So, pwede kong sabihin na uh, hirap na hirap kami kasi um, based sa uh, base sa com- competition namin, hindi kami hindi kami nakikita sa ano, sa pag sinesearch. Di ba? Parang sabihin kong gano'n. Hindi kami masyado nakikita. So, sabihin niya, um, pag, pag na-diagnose niya na yun, pwede niya sabihin sa akin, sa kanya i-offer na, you know what, uh, there's a solution na para pwede ka uh, makita on top or ahead of your competitors. Pero huwag mo sabihin gano'ng kag-jargon yun. Di ba? Tulad din sinasabi ko dun sa free marketing course, di ba Jules? Huwag. Huwag mo gamitin yung mga jargon. Just use like the natural language that you use every day para maintindihan ng kliyente. Okay? Kung ano yung talagang problema niya, then sinabi mo lang, sinagot mo lang. Okay? So sinabi mo na um, kaya natin gawa ng paraan yan para na- makikita kayo sa sa Google o sa search engine. Pero hindi ko sinabi na SEO yan. Okay? Hindi ko sasabihin kaagad na SEO yan. Alright? So sinagot ko lang ano yung nakita ko na problema mo or narinig ko base sa mga lumalabas sa bibig mo na problema, problema mo. Ganun lang. So gusto ko lang i-share kasi yun nga, Um, disappointing kasi Filipino I don't know saan siya nag-enroll okay <laughs> ayoko mag ayoko mag ano ayoko magbanggit ng mga pangalan pero feeling ko alam siya alam ko saan siya nag-enroll kasi gumagamit-gamit pa siya ng persuasion yung mga ganun-ganun tapos ginagamit pa niya yung binabanggit niya yung pangalan ko kasi nandun yun sa persuasion na yung sasabihin mo yung pangalan okay Nasabihin mo yung pangalan. Then malalaman mo kasi sa timing, sa cadence, kung talagang scripted yun. Okay? Yung pagsabi ng pangalan. Alam mo yun eh. Alright? <laughs> diba? So, wala akong sinabi kasi hindi yun dyan. Bahala kayo. So, yes. Um, I'm, I'm just disappointed lang. na um, Of course, hindi ko naman in-expect na alam yun ng mga Filipinos lahat kasi hindi pa nga nila na discover yung article ng design siguro. Right? Uh-huh. So, yun lang, guys. So, huwag tayo masyadong, ano, huwag tayo masyadong, sayang yung opportunity, eh. Sa totoo lang. Diba? Tapos, may add ako, okay lang ba? Ah, sure. Uh, may na-experience ako. Uh, it's an agency. Uh, ka-address sa ibang bansa. Pero, Filipino yung nagmamanipulate. Mm. They will hire you, pero may papagawa sila sa'yo na not using your real name. Mm. parang dami ka lang. So, wala kayo, may NDA kayo na hindi ka connected sa kanila. Pero ang trabaho mo, close mo yung deal. Tapos yung account, nakadiretso sa account nila. So, ingatan nyo yun guys, yung pagbibigay ng mga infos kasi I receive uh, fake IDs and ano. So, hindi ko ito ah uh, So, may kinausap akong attorney. Um... May ganun na daw kasi ginagawa ngayon. So, biri mo kapwa mo Pilipino ang gumagawa nun. No? Para pumangit yung uh, image natin sa ibang bansa. Grabe. So, na-experience ko yun. Yeah. So, guys, ang ganda ng ang, 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 ano ni, ang theme ni Felix ngayon is security. Okay? Cyber security ang theme niya ngayon. Diba? So, ang theme ko naman ngayon, guys, matuto naman kayong mag, mag-sales close ng maayos. <laughs> Huwag yung mga barubalan. Okay? Hindi na ano, hindi na uso yung mga persuasion ng mga ganyan-ganyan. Hindi na yan gagana ngayon kasi mas matalino na yung mga tao. Okay? So, Saka si Jack... Doing, ano, is, is kami, no? Uh, yun nga na, ang pangit sa kapwa natin, Pilipino. Tayo, nagtatrabaho tayo ng maayos sila. Nagpuporsige na gumawa ng scam. Mm-mm. Hindi nila alam na apektuhan din tayo. Yung trust uh-huh. ng uh, foreigner, uh, yung isang client ko ngayon, uh-huh. yung trust niya nakuha ko. Kasi talagang uh-huh. nagpapakita ko sa kanya ng mukha nag-uusap kami uh, sa Illinois. Uh-huh. Um, sabi niya may mga worker din talaga na ano, hindi kayo nakikita, true voice lang. Tapos uh-huh. uh, in the end, after makuha yung pera, wala na. Uh-huh. So na, na, ano sila, nadadala. So nakakalungkot. talaga, isipin. Mm-mm. Ang kapwa yeah. mga Pilipino. Oh, huwag tayo maging ganun. Javen, huwag tayo maging ganun. Ano? Alam ko naman si Javen, mabait naman siya. Eh. Kasi nagpaalam siya, guys, nagagamitin niya yung ating branding, yung ating company. Tapos gumawa siya ng portfolio na. Yeah. 
Pero, oo. Mabait naman si... Mabait na bata si, ano, Javen. Ayan. So, Javen said... Na, From Discord din ba si Javen? Nasa, oo. Nasa Discord siya. I think ang pangalan niya is... Let me check for a while. Ang pangalan niya is Jave. Kasi siya yung nag-share nung ano. Tama ba ako, Javen? J- oh, yeah. Uh, he's Jave. Yeah. Nagpapala na ba siya? Like, yung one-on-one. Like, last year, pinag-isa-isa na... Pinag-isa-isa na... sa ya yeah? mahirap tang magtagalog ba di sa iyo mo di sa iyo ba ko kaintindi mo ko eh translate lang na ako sa ila ha <laughs> like sa isa mo yung mag-introduce like one on one can Jace do that like para fair ah, okay Jave okay may request si Ivy sa iyo Jave wala ka kasi kanina na mismo Um, Jave, pwede ka ba daw mag-introduce uli uh, sa mga hindi nakakilala sa'yo? Sandali lang. Yung ginawa mo kanina. Introduce yourself. Anong ginagawa mo? Anong, ano mo? Saan ka? Taga saan ka? And then, ano yung parang uh, skill na ginagawa mo? Pwede mo ba ulitin, Jave? Kasi gusto daw marinig ng ating binibining, Ivy. <laughs> Ayan, ulitin ni Javen. Uh, Iya yeah po. <laughs> Um, Go. Hello po. Uh, ako po si And, pero pwede niyo po akong tawagin. Jave po. And, ang um, mga uh, ginagawa ko po, ano po, mostly po, animations. And, pero big, beginner pa po ako sa, ano, sa graphic designing. So, ayun nga, sabi nga po ni, ay, ako sabi po ni Miss Margaret po, no ano, no nang hindi ko ng permission ko. Ayun po. Ah, uh, nerebrand nerebrand ko po yung logo po ng AND. And ah, uh, ayun po. Nagawa ko po siya pero ah, uh, ilalagay ko po siya sa portfolio ko po. Tapos po um ano po ako ah, uh, volunteer worker po. Ayun. Tapos, uh, ay, ano rin po pala ako, uh, first year college. Hmm. Wow, batang bata! Uh, tapos po, ano, <laughs> nakatira po ako sa ano, Rizal po. Ah, nasa Rizal. Sa, anong Rizal? Like Rizal Angono? Rodriguez Rizal, Rizal po. Oh, Rodriguez Rizal. Oo. Oo. So, ayan guys. Uh, <laughs> ah, alam na natin. <laughs> <laughs> Ayan. Sorry, Jules. Hindi na ikaw yung pinakabata. <laughs> okay lang. <laughs> Ayan. So, pareho sila ni, ni Ed. So, guys, pwede naman natin i-congratulate si Jam pala, guys. Naka-move on na daw siya. Okay? Congratulations, Jam. Finally. Congrats, Jam. Oo, naka-move hey. on na daw siya. Oo, like, oh, kasi part yun ng ano eh. Part yun ng, ng, ng career mo eh. Yung mga personal problems mo din eh. Siyempre, I mean, I mean, yun naman natin na apektuhan ka. Diba? So, yes, congratulations on choosing to move on, Jam. Kasi it's a choice, eh. Okay? It's a choice na ginagawa mo. <laughs> si Jules. It's a choice okay. na ginagawa mo. <laughs> taka lang, I just, taka lang, I just wanna say, um, okay lang yan, Jam. Healing is not linear naman. Oo. Diba? <laughs> Based sa ano ba yan? Sa experience, Jam. <laughs> oh, from Ayan. yours. From your experiences. <laughs> Ayan. So, Javen, uh, if napapansin mo, medyo close na kami dito kasi um, meron kaming grupo, private community outside sa Discord. Meron kaming uh, 6am club or yung mga at least, at least, ano, um, nagtatry maging morning person. Okay? <laughs> Ayan. So, kung gusto mong sumali, Jave, uh, sa ating uh, private community, you're very welcome. Okay? So, uh, pwede kang sumali. Meron kaming sariling ano, um, group chat. Okay, pwede kang mag-share, pwede kang mag-ask ng questions doon if you want. Okay, so okay ba sa inyo guys? You open natin for Javen yung ating ano, um, private community. Strictly no po yan lang. Ayun. So kung gusto mo, Jave, just let me know. I-message mo ako. Okay, dun sa ano, sa Discord. Yung sabihin mo sa akin na, uh, Miss Margaret, gusto ko sumali dun sa private community nyo. It's free, Javen, ha? It's, it's not paid. Gusto ko sumali dun sa 6am club mo. Tapos ilalagay kita dun sa ano sa community chat natin. Para makita mo na tong mga to, mga pogi and magaganda na to. And um, para magabayan ka rin nila. Kasi mga maraming designers dito eh. 
Okay? Uh, if you're if you if you're not asking si Ivy actually nag-animate siya. Oo, nag-animate din siya. Oh, 'Di ba? Ang dami niya ng mga an- anime anime animators. <laughs> <laughs> Kung saan naman yung mga writers dyan. <laughs> Parang konti-konti na lang ah. Mag-website design na lang ako. <laughs> Ayun. Si Sir Jen nagda-drawing din yan. Oo, si Jen. Si Ed, Jen, Ed gusto ko maki- marinig yung boses mo. Ed, ikaw, chat ka ng chat dyan. Ed, what's going on? Kamusta? Ano mo share mo? Uh, yes, uh, hindi ako nakasali this time for uh, uh, paradigm shift. Siguro uh, due to personal reasons. Uh, saka, uh, one big factor din kasi uh, masyado ako naging, uh, masyado naging unrealistic yung, ano, yung, yung goals ko. And then, nung, 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 actually sa salid, dapat ako eh. Kaya lang, nung, mag, nung mag-uumpisa na ako, saka ko lang na-realize, eh, para yata masyado ako naging, ano, masyado ako naging ambisyoso. <laughs> uh, ko. So, yun. Uh, 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 ang plano ko dapat is to do, uh, long form video per day. Ay, no, mm-hmm. hirap noon. <laughs> so, uh, naisip ko kasi na nagagawa ng iba eh. Nagagawa ng, ng iba na gumawa ng podcast, gumawa ng long form video. Mm-hmm. Yung iba ko pa nga parang ibang, ilang, ilang short form video sa isang araw nagagawa nila. So, bakit ako parang, bakit ako hindi? Pero nung nag, nag, nagsisimula na ako, nagsisimula na ako mag-prepare ng mga materials for the, ano, for the content, uh, saka ko na-realize na ang hira pala. So, yun. So, parang, tapos nagsabay pa yung mga, ano, yung mga, uh, deadlines mo. malalaking, yung mga deadlines sa yung mga malalaking projects. So, mm-hmm. hindi ko na, ano, hindi ko na siya na ituloy. Hanggang sa, sabi ko, siguro next, ano na lang, next, mm-hmm. next challenge na lang. And then, uh, siguro, uh, I'm looking forward to the next uh, paradigm shift. Talagang, itutuloy ko na. Yeah, uh, siguro yeah. this time uh, uh, uulitin ko na lang yung ano yung work workout challenge. Mm-hmm. Sama ako, ako din. Oo, <laughs> workout din ako. Yes, oo. Okay lang yan, Ed. Huwag ka masyadong ano kasi baka tawag na to, baka matulad ka din sa akin. Oo, okay. magkaroon ng ano stress, high level yung stress ko. Sinabi nung ano nung, nung doctor sa akin, um napaka anxious ko daw so medyo feeling niya stress daw ako. Ayan. But hopefully, wala pa kasi yung blood results ko. So lahat ng blood works ginawa ko. Hopefully, okay lang ako. No, guys? You know? So whatever you're... Kung saan kayo nagdadasal, isalin nyo ako. <laughs> so dasalin nyo. Because I need good health uh, for me to continue yung mga ginagawa natin. Okay? Kasi if ever man na uh, may something wrong sa akin, so, di ba, maapektuhan yung ginagawa ko. Uh, Siguro, especially ano, let, let, let's start with the easiest habit na uh, kaya natin gawin. Kasi along mm-hmm. the way... um pagka na build mo yung habit of doing things consistently ah mm-hmm. uh, magdut magtutuloy-tuloy na siya and then mm-hmm. uh, doon do na darating yung time na parang madali na lang sa iyo yung mga mahirap gawin in the past so yun Totoo. Totoo. parang small step siya na nagiging habit mo na tapusin mm-hmm. yung ano mo yes nasa ano eh nasa book siya eh actually ito Mm-hmm. Atomic Habits. Ayun. Sasabihin ko nga sa akin. Oy, binabasa niya. Really? Uh-huh. <laughs> so yes. Oo, oh, oh. isa 'yan sa ating i-discuss which is i-move ko nga yung uh, book club natin, i-move natin next year kasi nga um, gusto ko lang talaga maging perfect yung health ko uh, muna. Okay? So i-move natin yung book club natin next year. Isa 'yan sa i-discuss natin. That's actually the second. The first is yung mindset. The next is 'yan. Okay, so pwede, hindi natin siya. Pwede ko lang hmm? dito i-open yung gusto kong itawag sana sa iyo last time. Ah, sige, i-open mo ngayon. Uh, may may five minutes pa tayo. So, five minutes Uh-oh. na lang. So, yung, kasi I watch yung kay Jordan Belfort. Belfort? Yung Wolf of mm, Wall Street. Straight line persuasion. Uh-oh. Okay. Uh-oh. Uh-oh. Uh-huh. So, tapos meron akong pinanood pang iba ng mga followers niya. Uh-huh. So, I discovered na yung asset and liabilities pala Uh, kasama pala doon ng people, asset din pala yun, at saka liabilities. So, <laughs> oo, kasi may community ako, uh, medyo, di ba, nagpa-intern ako for uh, WordPress web designers. <laughs> um, so, iba't ibang galing sila ng mga tribe tribe, <laughs> ng mga schools, ng mga ganun. Uh, I just figured out na, alam mo yun, yung it, take too long to 
magpakita sila ng results. Although, meron na silang mga certificates. So, sabi ko, parang nagiging liabilities ko siya kasi ang hirap na nung task na ginagawa ko. Tapos, mag- ang hirap pala maglagay ng community. <laughs> so, oo, tsaka yung magturo. Sobra as in. Tapos yung expectation mo, Ah, uh, still nandoon yung community ang tinigil ko yung internship, yung yung free web development nila and then yung uh, sa activity, maraming activity para nga uh, prefer sana yung sa uh, Urix, yung yung mga developers na yon. So kasi uh, para makapag-create sila ng tinuturuan ko sila mag-create ng template. So what happened is uh Yeah, but yun na ang pagkapang-Pilipino, libre, yung tinuturo mo, uh, all the materials, andun na yung servers, lahat ginagamit nila. Walang action, tapos magugulit ka, nag enroll sila sa ibang ano. Hindi pa tapos yung tas sa akin, nag enroll sila mga 7,000, 15, something. Sabi ko, anong klaseng ano to? Uh, ang inahabol ba nila, certificate? Eh, wala naman silang ni isa pa talagang... Ma, 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 mapatunay na, na picture out na makikita ko from di ba yung talagang output uh, saying that they're um, admin something meron sila mga ganun task admin sa isang community pero hindi nila kaya SEO hindi ko rin makita sa kanila yung pagiging SEO yung yung VA wala akong talaga as in pero they do have mga certificate. So, sabi ko parang uh, liabilities na lang to hindi na siya ano kasi ang hirap magturo ay eh, Tagalog naman. Hindi yata na intindihan. So, usually sir kasi kapag uh, free, hindi hindi talaga sineseryoso eh kapag uh, binigay mo ng free. Pero oh, lahat ng materials andun na. Gagamitin na lang nila. Mm, kasi hindi nila nakikita yung value parang iniisip na ay free lang naman 'yan eh parang uh, ano Uh, hindi 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 nila nakikita yung uh, yung kung hindi nila nakikita yung tunay na value ng binibigay mo hindi nila seseryosohin mo. Mm. Mm. So mas ano pa sila dun sa kahit walang portfolio may mga six digit Wala kasi hindi promising yung akin eh. Yung akin kasi result. So ayun sabi ko i-close ko na lang yung internship so tama ba yung ginawa ko guys or ano ba uh, ikaw Ed ikaw tao ba ako <laughs> uh, kukunin ko yung pusa ko muna guys uh, Ed um, uh-huh. ikaw um, ikaw Ivy parang <laughs> traffic <laughs> okay naman kasi kasi oras mo yan eh energy pa tapos puyat ka pa, tapos meron ka pang layag tinadagdag imbes na makakatulong sa task na mabigay yung result. Kaya yun yung internship, diba? Yes, kung hindi kung hindi naman deserving yung binibigyan mo ng oras saka effort, eh, wag mo na lang ibigay. Ilaan mo na lang yung oras mo sa sa mga, sa iba pang activities na magbibigay sa'yo ng, ng value. Mm-mm. Sayang kasi sir. Yes, pwede pwede kang mag pwede kang actually kung ano kung talagang seryoso kang maggawa ng ano ng mga uh, or tumulong or gumawa ng mga courses, pwede mo gawing paid courses 'yan. Para para seryosohin nila kasi usually pagka free hindi talaga uh, uh, in my experience ah uh, hindi talaga sineseryoso 'yan. Kahit ako minsan eh kapag ka binibigay ng free mm. patapos pag hindi hindi pag hindi ako naging interesado sa tinuturo. Hindi ko tinutuloy. Ganun din, ganun din yung sa ibang bagay. Like halimbawa nung uh, nung nagmamarathon ako. Uh, for example lang ha. Nung nagmamarathon ako kasi may may ibang nagbibigay sa akin ng ng free uh, tawag dito. Ng free bib. Uh, y- y- yung racing bib kasi yun yung parang magiging ticket mo para makasali ka sa race. Pag kami hmm. nagbibigay sa akin ng free bib Ah, uh, parang kinatamad akong gumising para ano, para mag-training. Unlike nang kapag ka, ako mismo yung nag-register pag binayaran ko yung yung race na yon. Parang uh, nanghihinayang ako na wag umaten doon sa bibs, doon sa race na yon kasi binayaran ko siya. Unlike nang kapag ka, 
pagkabinigay lang, parang tatama rin ka, ay free lang naman eh. <laughs> hindi na ako ano, hindi na ako magte-training para sa sa race na 'yan. Ganun din sa ano, ganun din sa ibang bagay like like ano, like free courses. Kahit nga sa internship ko nga, eh, kami pa nagbabayad. Oh, no? that's sir. Yes. Oh, internship may bayad? Oo, kami pa nagbabayad sa internship namin. Can as nurse or medtech or kahit pa mga sister niya eh. Kami yung babayad. Typical sa Philippines. Grabe. <laughs> Yeah, I think tama si Ed, si Ivy, um, um, Felix, kanito na lang. If you still wanted to help, um, like ako, may mga free, free content pa rin naman ako, isa totoo lang. Like yung podcast is a free content, di ba? It's a free content. And I, I'm, I'm, I'm doing that for free kasi I, I just enjoy. That's the only free content that uh, everyone can consume. And at the same time, kasi nag-iimbita tayo ng mga um, other people uh, to share with us para magkaroon ng, ano. But, yung mga parang detailed na mga tinuturo is tawag na to, sa mga kurso naman siya talaga. Okay? Uh, hindi ko nga kaya yung ginagawa mo na naging internship ka at like nagla-live ka, nagtuturo sa kanila eh. Diba? Um, hindi ko kaya yan kasi hindi, wala na akong time. So, pwedeng, ang gawin mo is pwedeng, gawin mo na lang siyang paid yung internship mo kung gusto mo ituloy yan. Gawin mo siyang paid. Huwag mo na siya ilibre kasi kung hindi naman siya worth it, hindi naman din na nila nakikita yung value, there's no point. May misalignment ng mission. I'm pretty sure ang gusto mo is gusto mo makatulong din. Okay? Kasi di ba yeah. parang gusto mo na um, align siya din sa mission natin, ng article and design na matulungan yeah. natin yung mga kapwa Filipinos. So I'm pretty sure na yun ang gusto mo. But again, if misaligned din kasi sa kanila, hindi nila nakikita yung value na yun, there's no point na magsaserve tayo sa mga ganun na tao. And merong tao talaga, Felix, na kailangan yung tulong mo. So, baka, baka hindi sila yun. It, ju- it just so happens sa akin. Like, kayo, nandito kayo. Like, matagal na. Ay, uh, mga ilang taon na tayong lahat mag-on. Diba? <laughs> In a relationship tayong lahat. Ilang years na. D- dalawang taon na. Uh, kasi nga, ano, um, tawag na ito, um, na, na, alam, gusto niyo yung mga binibigay ko din ng content. Diba? Yeah. And mga mm-hmm. like we're, we're meant for each other kumbaga. Ganun And din we sa'yo. believe sa'yo. We believe mm. talaga sa'yo. And uh, kasi kaya naman ako nandito nagagamit ko eh. And it's nakikita ko yung value. Nakikita ko yung value nung tinuturo mo. And I'm thankful for that. Ay, sila sir. Ed, itong mga nandito lahat uh, big help. Alam nyo yun. And yung misan pag na, nawawala ako doon sa track kasi seryoso ako doon sa nakafocus ako ng seryoso talaga doon sa task. Pero I'm still here. Ganon. Ito nga yung pangit sa kanila eh. Hindi nakikinig, walang ginagawa. Pero pag nandun na, kagamitin na nila, tanong na ng tanong sa akin, eh, may trabaho na ako. <laughs> Nagtatanong pa sa oras ng, alam mo, dalawa yung client mo. Ah. Saka ka naman i-storbo yun, Mario Sep. Totoo. But anyways, if if na kayo sa latest podcast episode ko last week, um, yung ta- ang tawag doon is uh, reasons why you shouldn't start freelancing or why freelancing is not for you. Kung napakinggan niya yun, sinabi ko kasi doon na yung huli, sinabi ko, freelancing is that um, hindi siya yung, um, it's not a challenge that everyone is willing to take on. Pwede kasi sabihin mo lang na gusto ko ako, Sir Felix, maging freelancer gusto ko maging freelance WordPress developer, turuan mo ako. So, and anybody can say that. But then, yung challenge na commitment uh, behind sa lahat ng mga hirap na pagdadanasan niya, hindi yun, hindi yun willing yung tao na yun. So, not everyone is willing to take on the challenge ng freelancing. Mm-hmm. Yun yun eh. So, probably sila, superficial. Oh, Felix, uh, Sir Felix, gusto ko maging freelancer, turuan mo ako. Pero after yan, yun nga. Kasi, ay, ang hirap naman. Ay, ang ganito, ang ganito, ganyan. Ay, may gagawin ako, may ganito. Uh, ay, may, may shopping mo na ako sa Shopee, 11-11 na, yung mga ganun. So, there's a lot of reasons, di ba? So, yun lang. Uh, tama yung sinabi ni Ed, just to filter, pwede mo siyang gawing paid. Para ma-filter mo talaga. An- uh, saka, ang daling, ano eh, ang daling sabihin na gusto ko maging WordPress developer. Pero hmm. pagka, na experience mo na yung yung journey pa uh, yung journey mo para maging WordPress developer ka uh, mm-hmm. sa 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 kamo na ano sa kamo na ma, 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 
ma-realize na ganun siya. Ganun pala siya kahirap. So, so kung free yung ibibigay mong course, parang madali na sa kanilang mag, ano, mag-give up. Kasi wala silang binigay na ano eh. Uh, wala silang uh, chanel out na, na, na pera para dun sa, sa challenge na yun. Mm-hmm. Totoo. Mm-hmm. So, subukan mo yun na angulo if gusto mo siya continue. But ganito, always make sure, Felix, ganito, before you become a social butterfly or before you become open to everyone, ayusin mo yung sarili mo. Okay? Mm-hmm. Dapat hindi naapektuhan yung health mo. Dapat, uh, diba? Sinasabi ko din yan sa sarili ko, Okay? So, dapat hindi na-abektahan yung health mo, then dapat ikaw mismo, like ikaw, like ikaw yung the whole, ano ba, the whole, ano, bisaya na ko. So, yung the whole, ano mo, the whole, sorry, may kausap kasi yung bisaya kanina. So, um, yung the whole concept factors mo, holistic mo, ikaw, financial mo, yung skill mo, financial mo, personal health mo, family mo, it should be intact before you can serve others. Kasi hindi mo dapat makalimutan ang sarili mo. Kasi pag kinalimutan mo yung sarili mo, mawawala ka kasi. Okay? Mawawala ka. So, unahin mo sarili mo and then bibigay mo. Kasi wala tayong mabibigay sa iba kung walang wala ka din. Yan lang yun. Alright? So, sinasabi ko din yan sa sarili ko. Based sa health ko. <laughs> Thank you so much sa inyo guys. In lang. Oo. So, any other things pa guys na gusto nyo ano, um, i-share? Pag-a natin ni Anne yung call. Okay na kayo? Yes. Yes, Jam. Hello. Um, siguro about sa work ko din. Mm-hmm. Siguro mini update na mm-hmm. about sa work. So, I've been working in a startup din. Um, mm-hmm. I was employed last July. So, I mean, what was it? Oh, galing. Uh-huh. Um, four months na. Mm-hmm. Okay. Oh yeah, four months. And yung 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 task namin every day is um parang Monday meron kami shop report kasi yung mga yung clients namin number one is duck salted egg chips parang nagbebenta kami ng salted egg chips. Number two then yung um, we're also selling lunchbox sets that is um calorie counted meals mm-hmm. and then third ano din yung parang sa outsourcing din if may pinapagawang mga website copies um kami din nag naglalabi noon so iba-iba siya sa ay eh, um yeah iba-ibang task so what i really like about it kasi may freedom kami to um manage our time. But as long as nag-meet kami, may alignment din na tinatawag na, uy, alignment meeting tayo na saan ka na sa part na to, saan ka na sa ganito, and then, and then yun. Pero siguro, um, iniisip ko din, I'm in the process na nahihirapan ako sa isa kong client, yung Westpac. Westpac is a custom software app developer here in the mm-hmm. Philippines. Mm-hmm. And then, they are based in, yun, ano, anak din na may-ari ng company. Tapos, mm-hmm. yung gusto niyang mga copies more on trending and pinapagawa niya kami ng mga, pinapagawa niya kami muna ng wireframe and number two, um, web copies without um, the telling us ano ba talaga yung real real services nila. So, yun yung, eh, wala din naman kaming voice to like really say it. Mm-hmm. Binigyan namin sila ng questionnaire. So, what we did is, um, we asked, we created a questionnaire, but their answer is pertaining to the website. Sabi niya, please see website. Mm-hmm. <laughs> and on and then um in the end pagkatapos inaccept na lang namin yung ano yung response nila and next naman is nagmuwa kami ng wireframe mm-hmm. so kapag nag meeting kami sa wireframe i would always um get inside sa talk na what do you what do we want pa talaga na customer experience mm-hmm. it's 
hindi dapat laging tayo we are we are kasi um yung clients yung ang dun sa website they are really looking for help tapos minsan hindi na lang nagigets yung mindset ko na parang this is what sir wants he's our client and mm-hmm. i was like who is the our real client and mm-hmm. yung parang ganun and then next naman is after doing the web wireframe and number to the web copies number three is pinapa review na sa um developers and yung sa client namin si sir and then yung ginagawa namin is ine-edit nila yung copies namin kasi ayaw nila it ano so in, ine-edit namin one by one so parang ay bakit patingin na ito ay sorry ay patingin na ito parang hindi masyado okay and then eh yung design ano pwede bang trendy na lang parang ganito sa monday.co so what can i do what can i do when it comes to mas mapadali yung pag-ask ko ng questions para mapa-apply ko din yung yung parang maging kasi match ko din yung gusto nila. Mm. So, ang nangyayari ba kung kung nagtatry ka mag-raise ng something parang hindi masyado um, pinapakinggan yung ano mo, yung side mo, parang ganun? You, um, you mean? Di- I think uh, napapakinggan din naman siya when it comes to creating the web copies. Mm-hmm. Pero um, I wanted to ask if when it comes to ganun na mga clients mm-hmm. like si Sir, um, how can I tell him na um, we really want to know your where where this project is going? Mm-hmm. Kung saan ka nagagaling. Sir, gusto mo pa uh-huh. magkar- mag- kumuha pa ng more info? Mm-mm. Parang ganun. Oo. Oh, parang may gusto nang isadya si Jules. No, 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 no. Kasi that was, that was uh-huh. what I got from her. Uh-huh. Parang uh-huh. wala masyadong clarity kung ano yung gusto mong mangyari ng client niya. So parang uh-huh. pinapagwala sila ng web copy. And then every time they ask, ata, so they give, they give them like a set of questions, right? Uh-huh. And then what what their client is doing is just referring them to their site Website. mismo. Uh-huh. Oh, so parang, parang they just want you... So parang in a, in a sense, if I were the client, I just want you to throw something at the wall and then hopefully it sticks. Uh-huh. Something like that. Uh-huh. And then... Uh-huh. Um, siguro yung pinaka-clear lang doon na gusto ng or direction ng kliyente niya is gusto niya daw something trendy. Oo. Yun, yeah. Ano yeah. Ano yung, ano yung, ano yung site again? Um, so, they like to have the design same as monday.com. Okay. Monday.com. Pero app developer sila na ano, company. West. Mm-hmm. Parang... Mm-hmm. Mm-mm, mm-mm. Okay, so isa isa hinang natin mo na yung ano mo ha, yung problema mo kasi maraming sangay sangay ata yan. So let's ano start with uh, yung sabi mo yung question mo na um paano ka pa kaya uh, mag-ask ng question or ng info? Yes, paano, on my end. Uh-oh. Paano mo i-ask yun? So depende kasi yan eh. So sa agencies may mga SOPs yan sila. So hindi ko alam sa inyo. But usually sa amin um like ako, yung nagtrabaho ako before sa si agency. Meron kaming liberty actually um, na uh, alam mo yan, yung mag-open up sa mga client, magtanong sa client. So usually, ang ginagawa namin is, meron kasi di ba mga brief na question, mm-hmm. yung standard mm-hmm. questions. So minsan kasi, dun pa lang, tamad yung kliyente. Okay? Tamad yung kliyente mm-hmm. na sagutin yun. So ang ginagawa ko, or at least kami nung team namin, is we're changing the question. Okay? Yes. Pinapalitan namin yung question na mas specific siya and mas easily siya nasagot, na masagot. Parang for example, like, kanwari yung question na gusto mo malaman is, um, uh, ano ba yung ano? Ano ba yung direct? Ano ba yung parang brand identity na gusto nyo yung ano? Gusto nyo yung ma-achieve? So, huge question yan, di ba, Jam? Uh, parang yes, na- napaka-vague yan. So, kung gusto mo pa kumuha ng mga info, 
dagdagan niya yung question ng mas easily digestible na magli-lead into the ultimate question na meron kayo. So, ano mga magandang questions um, na hihimay-himayin mo from, from that uh, um, gusto mong malaman? Ano yung brand identity na gusto nila marating? So, pwede ang, ang questions yung palitan nyo into something like, or dagdagan nyo into like, um, meron ba kayong similar, like ito, yung gusto nila ng similar sa monday.com? So similar sa Monday, similar websites at least three na yes, parang pa. inspiration nyo. Okay, isa 'yon. Mas isa pa. So, uh, what do you think? Um meron ba meron kayong mas send na tatlong competitors nyo? Na feeling niyo yun yung mga direct competitors nyo, hindi indirect. Ah, ganun. So, what I'm trying to say is um if you can specify the questions, may ganun ba kayong liberty sa ano nyo, sa agency nyo? na pwede kayo magtanong ng specific questions? May ganun kayo? Uh, actually, yes po. Um, mm. We have the liberty to ask the question din po. And they're receiving din naman po. However, some, yung instance lang ngayon, yung sabi, yun yung reply nila. Baka mm. super busy sila. Kaya mm. yun yung reply nila. Na mm -hmm. please refer to this brand guideline. Um, yun po yung yung mga reply nila, please refer to the brand guideline. Sometimes kasi yung brand guideline... Vague eh. Oo, vague yan. Mm -mm. Mm -mm. So, ganito. Uh, kung, kung vague pa rin sa inyo, ang pwede mong gawin, Jam, like kung ako ang content creator niyan, ang gagawin ko is, masabihin ko na, um, uh, I have a few questions if you can um, help me. Um, yes. This will really, sasabihin mo sa kanya, this will really um, help yeah. the whatever, yung project na, existing project na ginagawa namin. It, will, it won't take you 10 minutes. It will probably just take you 2 minutes. Mm -hmm. Sabihin mo lang ganun. So, bibigyan mo siya ng um, uh, parang preset time na madali lang yung gagawin. So, mm -hmm. pwede ganun. Sabihin mo sa kanya. And I really appreciate your help on this. Sabihin mo ganun. So, pwede um, specific and easily digestible yung questions mo na um, pwede yung masagot in like parang ngayon. Ganun. For Margaret, anong favorite color mo? Ganun, sasagutin ko na. Diba? Parang 3 to 1 question. Oo, 3 to 1. Exactly. Oo. Ganunin mo siya uh, kung pwede ka naman mag, uh, pwede mo naman sila i-reach out para lang makuha mo yung mga konting info na kailangan mo. So, kasi yung problem mo is there's no point going forward if hindi mo ma masagot yung gusto mong tanong eh, diba? So, um, I think the, the, the lesson there is like yung tulad na sinasabi ni Ryan Leves, just ask. Diba? Ask. Mm -hmm. Ano yeah, pangalan um, ng company? Uh, West. Ano ang brand? Uh, West? West. West pa. Mm -mm. Mm -mm. So, And minsan naman ha, minsan naman guys, ganito napansin ko, working with agencies, uh -huh. um, ganito kasi yan sila. Minsan, they just wanted the work done however they want it. Minsan ganun uh -huh. lang eh. Diba? Like minsan like, you know what, Jam, just just do what, what, what we're saying. Ganun lang. Parang ganun. Uh, yun yung ano nila, yung gap between like creators minsan sa mga kliyente. Hindi nila alam na hindi naman pwede nagagawa ka lang ng copy without really understanding the whole. Parang ano, uh, para mm -hmm. saan ba to? Para kanino ba to? Sino ba ang target audience? Um, tawag na to, um, ano ba yung binibenta talaga natin? Parang ganito. So is this in, um, uh, this is informational ba? This is just uh, um, tawag na to, um, asking, I, I mean, answering a certain question, parang ganun, yung mga ganun, di ba sa SEO, Jules, ganun, yung intent. Mm. Yeah, yung yeah, intent. yeah, yeah. Actually, it was, I, was, I was going to say that, like, yeah. what kind of copy do they want? Is it something mm. informational or parang something mm. that would directly lead to their site, ganun, or mm -hmm. something? Those things you have to consider then in regards to the mm -hmm. web copy that they want to produce. Mm -hmm. Kasi, Ang daming mong pwede namang gamitin sa site nila if... Wait. Tama ba, Jam? West pa kasi W-E-S-T-P-A-C? Mm -mm. um, yung link nilagay ko sa baba. Mm -mm. Okay. Nandun sa Zoom. Uh -oh. So, um, long story short, Jam, subukan mo yung ganun approach. Change the questions. Mm -mm. Okay? Alright? So, change the questions. Parang ganito lang yan eh. Okay, analogy guys. Ano? Gusto mo malaman Nga, nandito ka sa Australia, nakatira ka, which is a very cultural and diverse country. So, bawal dito yung mga parang races and everything. So, masyadong specific, uh, masyadong sensitive ang mga tao. So, paano mo malalaman 
yung nationality or saan galing yung isang tao na hindi siya na-offend. Okay? Uh-huh. Uh-huh. For example ako, ganito yung issue ako, her born and raised, for example ako dito, born and raised ako dito, then I have the uh, Australian accent, sabi natin. But I don't look like a Caucasian. Diba? Um, so, pap- ik- kung si Felix, interested siya, paano malaman sana kung galing, so hindi niya pa din, where are you from? Hindi pa din ganun. Diba? Bakit where are you from? I'm from Australia kasi I was born and raised here. So that your question is invalid. Hindi mo yung pwedeng tanungin sa akin and that's racist. Okay? So, um, pwedeng i-change mo yung question, i-change yung face yung question into something like, hmm, so, um, where are your family right now? Parang pwedeng iba-ibahin mo. So, saan ang pamilya mo ngayon? So, um, saan ang parents mo? Parang gato ganyan. So, iibahin mo yung question. Okay? But, The the ano dyan, the goal dyan is to have the same, ma, ma, makukuha mo pa rin yung parang answer na gusto mo. So kung tinanong ka ni Felix, eh, saan ang parents mo ngayon? Sinabi ko, ah, they're living the Philippines because uh, originally we're from Philippines. Or we're Filipinos. Then, di ba, nalaman na ni Felix, ano talaga yung nationality ko? Although like, Australian ako. Parang ganun. Make sense? So sometimes, we have to change how we we ask questions eh. Di ba? Um, in order for us to parang masagot yung answers natin. ba? Diba? Vague questions will um, will result into vague answers. ba? Diba? Parang ganun lang. So, do, do you get the idea, Jam? Yes po. Pero inisip ka din kasi po, yung trait na gagawin or yung trait na pwede i-channel dun is assertive ka pero polite pa din. Oo. Dapat polite talaga lagi. Especially if you're working sa mga agencies. Totoo. So, uh, Wag naman yung super assertive, but it's something like you're reasonable. Let's just use the word reasonable ka kasi bakit? Um, you need that info in order for you to do your job well. You can do your job, but probably it's okay. You can do your job well if you have that info. Parang ganun. So you're just reasonable. So you're asking questions, Ito. pero courteous ka. Diba? Uh, tama yung sinabi mo, Jam. Uh, be courteous pa rin and polite. Okay? Hi. Ay, andito yung pamangkin ko. No. Oh, kitang-kita namin. <laughs> Joke lang. Hi. <laughs> Jams? Hi. 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 Hi po. Hello. Hello. Uh-oh. May sasabihin si Jules eh. Start up ba to? I guess so. Oo, start up siya. Right. And, And wala masyadong, uh, wala, wala kayong konti, content brief, right? They're just asking you to make web copies for the company. As of the moment, they mm. want to create a new website. Siguro ano, I mean, basing from their side, <laughs> basing from their side, you could actually ano, um, start off with probably like introducing them as like parang in layman's term. Because if you if you check out, I mean, I'm checking out the site, and then sobrang technical, mm and then parang if you're like an ordinary <laughs> average citizen. Or din ako. ako. Ay sorry. Hindi mo masyado maiintindihan kung ano yung gusto niya okay, iparating sa audience niya. I mean yes, um may particular niche sila or parang targeted pero like if you check it out parang okay, you're all these things but like what exactly can you do? So yeah. Um sorry, uh for that Jules, I will ask them questions. I think Ay, so. I mean, parang yes and no. Or you could just parang if the question doesn't work, you could ano uh, parang start creating web copy na. And then parang because some Offer people them. don't know what yeah some people don't know what they want until you show them what they Ayaw. want. So mm-hmm. parang kung hindi magwork yung parang yung pagtatanong mo hindi parin klaro sa kanila. Eh, di parang just show them like a sample of this web copy na. Okay, uh-huh. maybe this is what would work for you. Parang ano. Uh-huh. Uh-huh. Yun, pwede, yun, pwede, pwede, pwede yun na part, um, i-reinforce ko na yung sinabi ni Jules Jam, ano? uh-huh. madali yun. Um, pwede mong gawin, gumawa ka na whatever you can right now uh-huh. based on info na meron ka, but I guess mas may hihirapan ka pa rin eventually, so you still need to ask questions. But yeah, so you can uh, do whatever you can, whatever info you have, sumulat ka ng ganito. Uh-huh. So this is what we come up with, the info that given to us. What do you think? Um, I think mm-hmm. personally, I think it needs. Uh, it could be better. Um, mm-hmm. uh, I have a few, few questions to, parang, uh, to just um, um, to understand, probably to improve my writing. Sabi mo ganon. Ganon lang. 
Oo. Tama si Jules. Tapos kapag ganun, tapos ganun, parang may proof na sila or parang may something tangible na silang makikita na pwedeng ma-assess. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yeah. Kasi yung ginagawa na namin, um, nag-create na po kami ng copies. However, um, yung copies din, yung una, yung may mga na-approve din siya. Pero, my intention is really to get to know more about the company. Pero, as of the moment, yung ano na namin ngayon, process is, we're rechecking it one by one. And they are changing it again one by one. So, it takes a lot of time din na live kami nag rewrite kasi ayaw ni sir nung sinulat namin. Actually, ang magandang tanong kay Miss Margaret. Miss Margaret, yes. how yes. am I going to approach uh, itong company na to? Mukhang startup pa lang at nangangapa sa dilim. <laughs> Um, Ito yung masarap target. Philippine-based asa yan eh. Yeah. Here in my place, Makati. Ah. One right lang. Yeah. Well, well, you can do it. May email sila. Obviously, hello at westpac.sci-fi at that uh, dash sci that's fi com. Hindi nila yata alam yung ginagawa nila. Huh. Or, alam mo, do a traditional oh, oh, alternative marketing. Gawin, gawin mo yung traditional marketing. May, may telefono sila. Tawagin mo. Mm-hmm. <laughs> kung kaya mo mang cold calling or hindi kunin mo yung email oh uh, Kasi that's the only way that you could reach them obviously kung wala kang referral na nila you just uh, have to reach them however it takes kung may link din sila message mo sila sa LinkedIn or hanapin mo kung may web scraper kayo hanapin niyo or tell niyo si John sino yung mga head dito i-message mo sa LinkedIn i-add mo then i-message mo sa LinkedIn uh, kasi sa LinkedIn lahat is may permission to be contacted Okay? Uh, uh, regardless, ayaw mo hindi. Pwede kang makontakto ng kahit sino with regards to business. Pwede ka nun. Huwag mo sabihin dyan magkakilala tayo. <laughs> okay lang po. Hindi <laughs> naman. If, um, we're like, in-outsource lang sa amin yung mga copies. Okay. Pero... I think, Jam, I think, um feeling ko, pihikan din sila sa ano, sa, siguro ayaw nila masyado mag-release ng info. Baka ganun eh. Like yung ibang agencies, hindi nila masyado uh, binibigay yung info kasi they, they have this fear of baka uh, ma, ma-duplicate yung idea nila. Okay? So, baka may ganun din sila na ano, um, na thinking. Kaya hindi nila masyado sinasabi lahat sa inyo. Alright? So guys, wrap up na tayo. No? Medyo matagal na tayo. So, we still have um, one minute na lang. So, Jam, uh, okay ka na ba doon? Uh, start okay. with it. Thank you, bro. And uh, you can just ask us uh, a chat if uh, nanahihirapan ka pa. All right? Um, andiyan naman si Jules. <laughs> Joke lang. May uh, copy AI uh, naman po. At andiyan naman si Jules. Oo, <laughs> uh, 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 true. But yun nga, if, if you still need info, kung ako lang talaga, if I want info, I'm gonna ask. Ganun lang. Mm-mm. Magtatanong ako um, in a polite manner. Okay? And asking actually means parang interested ka talaga na tulungan sila sa project nila. And ikaw, Felix, if you wanted to work with them, ask them or reach out with them. Okay? Reach out with them however it takes. Kasi what's the worst that could happen? Hindi ka nila sagutin. So, anong nangyayar sa'yo ngayon? Hindi mo sila kausap. Then, same level pa rin. Okay? Walang nawala sa'yo. Diba? Mak- But at least Mak- you tried. Yes, Makati right? lang, sir. Kaya pwede mong lakarin galing sa inyo. <laughs> Oo diba? nga eh. Oh. Sa likod ba? <laughs> yun ka, pwede ka, pwede ka maglakad dun, Felix, kung yun talaga, person to person. Alapit ka lang, sir, Felix, don? Yeah, 30 minutes. Yes, sir. Uh, Rufino lang. Hmm. Rufino Tower, right? Yep. Uh, Six floors. Yung malapit sa, ay, okay, sige. Okay. Malapit sa Glorieta. <laughs> sa Legaspi uh, Village lang. Oh. Diba? Ayun. So, yes, ano, um, I hope nakatulong sa inyo itong ating, ano, alam niyo naman yung mga, Javen, pasensya na, alam mo naman itong mga article and design people, pag naumpisahan ng chika, ay, ayaw nila tapusin. <laughs> Kasi maraming mga questions talaga. So, Javen, you're welcome to join us anytime. Okay? So, mga ganito, you can ask questions. Nakita mo naman, um, sinasagot natin yung mga problema. Okay? Sinasagot natin yung mga problema ng mga ano natin, couple of freelancers natin. So, if may mga gusto kong questions, you can ask us. And sabi ko nga sa'yo, if gusto mo sumali din sa community namin, so sabihin mo ako, mag-message ka sa akin sa Discord. 
All right, para isali kita sa community. So thank you everyone again. Congratulations, Jerome. So si Rodar na lang magkontak sa inyo sa inyo mga millones. And again, congratulations kay Ed siyang nanalo sa Arting on Design bonus. Please. Diba? So again, thank you so much kay Jules, of course, kay Felix, again, uh, kay Jam. Thank you, get Jam, and good luck. Ivy, okay, thank you so much for joining. And um, may last question ako, yung ating mm-hmm. virtual Christmas party, which is in December. Um, huh? Oh, di ba? Uh, December. Um, kailan nyo kaya gusto? It will be like the same ba last year na ginawa natin? I think ginawa natin last year after Christmas, di ba? Yes. Mm-hmm. Around 27th. Oo. December 27th. So, wala, nang, yes. wala nang lockdown ngayon. Pwede nang in-person. Oh, di ba? <laughs> oh. Yeah. So, we will have um a Christmas party ulit. Alright? So, probably it's December 27th. So, if may mga... Javen, you're invited kasi may mga pakulo tayo, may prices tayo, may, may mga games tayo. Jules, may mga games tayo. May mag-perform. Pe- pe- may perform Okay? May bago natang kanta si Donna eh. Ayun. So, yes, may mga mag-perform, Javen. So, you're invited. I just uh, keep in touch sa ating Discord. I-release namin yung ano, uh, Spoken for Tree. Uh-oh. So, i-release namin yung... Um, Um, info very soon sa Discord. So, probably December 27, guys. No? So, save save the ano, time na. Okay? Kasi tulad na sabi ni Jerome, if you're really committed, you're gonna save time daw talaga dun sa gusto mong gawin. No excuses. Okay? So, thank you so much, everyone. Kasi magahating gabi na dito. Okay? So, I'll see you thank soon. You. And uh, keep in touch. Okay? So, um, just just keep on going, guys. Kung ano kayo, nalulungkot kayo, Um, nalulungkot din kami para sa inyo. So, lahat na tayo. So, ibig sabihin ko lahat tayo. Ito po sa inyo lahat tayo. Diba? Alright? So, good night everyone. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye.